Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück hier auf Kreta, zurück hier in unserer Hauptstadt Knossos im Jahr 276 und auch zurück hier bei unserem Basileus Diomedes dem I. Hermogenit. Und wie gewohnt am Beginn einer Staffel möchte ich so einen kleinen Rundumschlag machen, aber besonders, weil wir ja auch in einer, ja, so ein bisschen an einer Zeitenwende sind, einen sehr wichtigen Meilenstein mit der Gründung Kretas erreicht haben, ist das, glaube ich, nochmal extra notwendig. Also, einerseits kann man vielleicht mal so allgemein sagen, sind wir in einer sehr guten Position, andererseits auch in einer sehr schwierigen. Gut deshalb, weil der Status Quo erstmal sehr angenehm ist. Ich glaube, wir sind im Moment ja für niemanden ein Ziel, für niemanden der Großmächte. Wir könnten ruhig vor uns hin leben, unser Land weiterentwickeln. Aber dann, aber dann könnten sie irgendwann kommen, die Phrygia, die Ägypten, die Makedonier. Insofern glaube ich, dürfen wir nicht stagnieren. Wir müssen irgendwie uns ähm, ausdehnen und stärker werden. Das ist ja so ein bisschen auch das Spielprinzip hier. Das wollen wir auch tun, aber mit Bedacht. Und jetzt ist die große Frage, in welche Richtung kann es dabei gehen? Ihr habt da auch einige Vorschläge gemacht und in der Tat habe ich eine Sache beim letzten Mal nicht äh, übersehen und gar nicht erwähnt und das ist Kyrenaika. Der Grund, warum ich Kyrenaika nicht erwähnt hatte, weil ich davon ausgegangen ist, dass es irgendwie phönizische oder sonst welche Kultur hat, aber dem ist ja gar nicht so. Das Ganze ist Kyrenaikanisch und Kyrenaikanisch gehört zu der hellenischen Kultur und das gleiche gilt für die Religion, auch die ist hellenisch und damit ist das wiederum ein ein wirklich gutes Ziel und nicht nur deshalb, sondern auch, weil dieses Land völlig ohne Bündnispartner ist. Also das ist wirklich eine ganz, ganz interessante Option und ich denke, das ist sogar die beste Option, die wir haben. Nun sind sie allerdings auch nicht gar so schwach. Sie haben 22 Kohorten, eine wahnsinnige Rekrutenreserve von 53.000, 30 Kriegsschiffe und ein, eine Bilanz von fast plus 10 Gold im Monat. Also das ist schon ordentlich. Da können wir im Moment nicht mit mithalten, also mit einer Bilanz von 7, mit einer Rekrutenreserve von 3000 und mit ja, 19.000 Mann und 21 Schiffen. Aber ich glaube, es lohnt sich hier jetzt wirklich in diese Richtung zu rüsten. Wir brauchen unsere Zeit, wir müssen vor allem auch unsere Rekrutenreserve erholen, wir brauchen eine deutlich bessere Flotte und wir brauchen ein bisschen Mittel, um möglicherweise für diesen Krieg Söldner auszuheben. Ich habe schon mal geguckt, es gibt ganz interessante Söldner die sich hier in, Kyr in Kyrene befinden, ähm, mit einer Gesamtstärke von 21.000 monatlich im Unterhalt von 5,8 äh, und schöner, schwerer Infanterie und einem hervorragenden Anführer. Ich hoffe, der lebt noch lange. 59, na, könnte schwierig werden. Wie auch immer, aber das wäre äh, absolut eine Option. Insofern würde ich sagen, wir werden jetzt so ein paar Jahre friedlich uns stärken, unsere Armee stärken, vor allem unsere Flotte stärken, unser Land entwickeln und dann in Kyrenaika zuschlagen, in der Hoffnung, dass sie nicht bis dahin irgendwie Verbündete bekommen haben. Dann müssen wir natürlich uns nochmal neu orientieren. Das also erstmal zur außenpolitischen Perspektive mit den anderen Nationen wollen wir uns gut stellen. Aber was wir schon mal machen können, ist, denke ich mal, wir könnten schon mal einen Anspruch äh, fingieren. Ja, und zwar ist eigentlich Banane, glaube ich. Nehmen wir Provinz Oberes Kyrenaika. Machen wir das... Das dauert jetzt auch erstmal seine Zeit. Und weil wir gerade bei Außenpolitik sind, tendiere ich dazu, dass wir uns mal mit unserem Nachbarn Phrygien ein bisschen anfreunden. Ich denke, wir werden erstmal hier die Beziehung mit diesen verbessern. Das ist vielleicht erstmal eine ganz gute Grundlage. Vielleicht ja auch später mehr. So, das erstmal zu der außenpolitischen Lage. Innenpolitisch äh, habe ich mir nochmal unser Land, unsere Provinzen, unsere Städte und Dörfer genau angeguckt und habe da so eine kleine Strategie mal jetzt entwickelt, wie wir das weitermachen. Also als erstes, wir haben ja vier Städte, die sollten wir gesondert betrachten. Knossos natürlich die Hauptstadt, die größte, größte Stadt. Wir haben Gortina, wir haben Hirapitna und wir haben Polirinia. Das sind unsere vier Städte. Als erstes denke ich, wir benötigen nicht in allen Städten eine Festung. Deswegen werde ich sie in Gortyna abreißen. Ja, da haben wir die Festung. Warte mal, muss ich auf Bauen gehen, glaube ich. Ne, Genau, die Festung zerstören. Ich denke, zwei Festungen reichen hier auf unserer Insel. Und wir werden sie hier äh, in Polirinia abreißen. So, 
Festung, 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 dort. Okay, das ist das Erste. Äh, dann haben wir noch zwei und dann, auch dazu gab es Hinweise von euch und denen will ich auch folgen, werden wir erstmal den Festungsunterhalt reduzieren, auch wenn er jetzt eh schon sehr gering ist. Reduzieren wir ihn noch weiter, denn im Moment sind wir nicht bedroht. Soweit, so gut. Aber ich wollte über die Städte sprechen und ein bisschen über die Spezialisierung. In der Hauptstadt selbst ähm, haben wir sehr viele Bürger und ich denke, es bietet sich an, dort auf ja in Richtung Handel und in Richtung ähm, Wissenschaft zu gehen. Das heißt, wir werden hier Marktplätze und Bibliotheken bauen, vielleicht auch noch ein Amphitheater in der Richtung, um das weiter zu stärken, dass wir mehr Bürger haben und die Bürger dementsprechend, das kombiniert sich ganz gut. Ne? Bürger sind ja für Handelseinkommen gut und für Forschung und insofern... Ja, wenn man die Bürger steigert, steigert man eben diese beiden Werte und dann kann man das mit dem Marktplatz auch noch unterstützen. In Gortina werden wir einen Schwerpunkt auf freie Männer legen, dementsprechend das Forum hier noch weiter ausbauen, hier vielleicht was abreißen, mal gucken, und Trainingslager, um hier die Rekrutenreserve zu stärken. Und hier in Herapitna, da werde ich ausschließlich auf diese reingehen. Dort werden wir tatsächlich dann rekrutieren. Das wird also unsere echte Militärstadt. Deswegen bleibt auch dort eine Festung, um das auch absolut zu sichern. Eine Gießerei ist ja hier noch in Arbeit. Wenn die fertig ist, werden wir auch beginnen hier mit Schiffen. Ich glaube, dieser Vorteil der Gießereien, der Anfangserfahrung, gilt auch für Schiffe. Das wäre zumindest meine Annahme. Und wenn wir dann schon insgesamt plus 15% Anfangserfahrung haben, ist das gar nicht so übel. So, und was wir mit Polarinia machen, weiß ich noch nicht. Die ist relativ klein. Das lassen wir erstmal. Hier sind auch Gießereien. Naja, ähm, weiß ich nicht, ob wir die dort benötigen. Müssen wir erstmal gucken. Dann habe ich noch zwei, ja, zwei Dörfer, zwei Landregionen mir ausgeschaut, die man noch besonders entwickeln könnte. Wir haben ja leider keine Metalle und sehr wenig... Ähm, wo wir Bauernsiedlungen bauen können. Aber in Liktos ist das noch möglich. Hier werden wir versuchen, also auch nochmal über den Bau von Bauernsiedlungen, wartet mal, genau, über den Bau von Bauernsiedlungen und Sklaven nochmal einen Überschuss an Fischen heranzuholen. Das machen wir auch gleich mal. Oh, 96 ist relativ hoch. Starten wir das hier? Na, kommt, machen wir das. Okay, gut. Wenn das fertig gebaut ist, müssen wir zusehen, dass wir hier 10 Sklaven ranholen. Da habe ich auch schon ein paar Ideen. Und dann denke ich, dass wir hier in Taranta auch noch ein Landgut bauen, denn hier sind schon relativ viele Sklaven, die uns ziemlich viel äh, Steuereinnahmen bringen. Und da lohnt sich dann zumindest das, das Landgut etwas. Ihr seht, plus 0,16 Steuereinnahmen ist schon ordentlich, aber die 96 werde ich jetzt erstmal noch nicht ausgeben. So, das erstmal zu, unserem, zu unserer inneren Entwicklung. Ansonsten möchte ich noch ein größeres Problem ansprechen, was auf uns zukommen wird, nämlich, das ist unser Nachfolger. Ähm, Diomedes der Zweite wird das sein, der Primärerbe. Es ist nicht sein, doch, das sind alles andere, sind Töchter, ne? Tatsächlich, er hat vier Töchter und einen Sohn. Ja, und dieser Sohn, der ist so ein bisschen, ja, soll man gehässig sagen, missraten. Also er hat Mentagrad, das ist eine mysteriöse Krankheit, die durch Küssen und körperlichen Kontakt verbreitet wird. Mentagrad zeigt sich durch einen Gesichtsausschlag mit Geschwüren und starken Beschwerden. Reduziert erstmal sein Charisma und seine Gesundheit. Die sinkt im Übrigen. Weiterhin ist er depressiv, möglicherweise durch diese Krankheit. Ja, und er ist auch noch dumm. <lacht> Also das ist ein denkbar, denkbar ungünstiger Erbe. Es kann sein, dass er tatsächlich auch sterben wird. Im Moment ändert sich das monatlich um 0,1. Das heißt, naja, so schnell geht das nicht, bis er stirbt. Na gut, mal sehen. Also pff, das wird noch ein Thema werden. So, dann will ich ein paar Sachen machen. Und zwar, ich will hier was verändern, nämlich im Bereich militärische Ideen will ich auf permanente Schiffswerften gehen, um die Schiffsbaukosten zu reduzieren. Das wollen wir nämlich jetzt verstärkt machen. Und wir sind nicht im Krieg, deswegen brauchen wir das andere nicht. Entschuldigt. So, dann habe ich gesehen, in unserer Regierung ist noch jemand, der... Ja, da gibt es deutlich besseren. Euda Midas ist auch Anwärter, 78 Jahre alt, ist Mitglied unserer Familie, aber der ist einfach zu schlecht geworden mit der Zeit. Und wir könnten mehr Steuereinnahmen haben. Wenn wir zum Beispiel diesen hier 
Nasea Stratonit einsetzen. Hohe Loyalität, keine Korruption, hervorragende Finesse. Das hilft uns bei den Einnahmen. Okay, und dann sind wir, glaube ich, erstmal durch mit dem, was ich tun wollte. Und wir warten jetzt mal, wir gehen mal weiter, wir warten. Ach ja, wisst ihr was, genau, ich wollte noch was ansprechen. Ich wollte mehrere An Sachen nochmal ansprechen. Und zwar erstens, okay, ich bin nicht sicher, ob das klug war, was ich hier gerade getan habe. Ich, wir waren noch gar nicht richtig bewusst, dass es in diesem Spiel ja hier über, oh Gott, oh Gott, oh Gott, über, ja, ich merke gerade, das war blöd, das zu machen. Also, ich rede über die Nachrichteneinstellung. Es gibt nämlich tatsächlich... So, okay, ich, ich nehme das gleich mal wieder raus. Pause bei Pop, Pop. So, ich wollte mich in der Ruhe euch mal was zeigen. Genau, es gibt ja hier die Nachrichteneinstellung. Das bin ich gar nicht mehr gewöhnt. War bei früheren Paradox-Spielen immer so. Hier haben sie das wieder in der alten Form wieder eingeführt. Aber, was mir wirklich fehlt, ich, ich dachte, ja, es wäre gut, wenn wir ein bisschen mehr über die diplomatische Situation in der Welt erfahren. Und dementsprechend habe ich Einstellungen angemacht, wie ihr eben gesehen habt, aber ich glaube, das wird einfach zu inflationär. Was wirklich fehlt ist, und ich glaube, das fehlt, ne? oder habe ich das irgendwie übersehen, ähm, ist die Einstellung der interessanten Länder oder Nachbarländer, was auch immer, so dass man nur Nachrichten von diesen erhält und nicht von der ganzen Welt. Das wäre wirklich schön, um zum Beispiel mitzubekommen, gibt es irgendwo einen Bündnisbruch, gibt es irgendwo eine Kriegserklärung, die uns interessiert. Das lässt sich offenbar nicht so machen. Falls ich das irgendwo übersehen habe, sagt es mir ruhig, kann sein. Also ihr habt es eben gesehen, das war einfach zu viel. Ich habe es jetzt erstmal wieder bei den Kriegserklärungen rausgemacht. Mal gucken. Möglicherweise machen wir das bei anderen Geschichten auch. Ach so, ja, ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die ihr beim letzten Mal angesprochen habt. Thema Verbesserung der Schiffe. Ihr habt zu Recht gesagt, Hanf. Hanfüberschuss ist auch gut für Schuss, äh, Schiffe. Leider ist es so, äh, ich habe mir mal das mit dem Handel genau angeguckt, wir könnten auf Leder und Nutzvieh verzichten. Wenn wir das rausnehmen, hätten wir zwei neue. Aber wir haben keine entsprechenden Handelspartner. Es gibt zwar zwei Leute da, die theoretisch Hanf handeln würden, aber die haben das selbst als Hauptstadtüberschuss und äh, handeln das nicht mit uns. Insofern gibt es im Moment keine bessere, optimaleren Handelsmöglichkeiten als die, die wir haben. Okay, gut. Ja, genau. Das war das, was ich, glaube ich, ansprechen wollte. So, Bündnisbrüche, ich glaube, das nehme ich dann auch wieder raus. Also das Experiment ist schon mal viel geschlagen. Aber, ah, okay, von wegen, wir sind irgendwie gesichert. Miletos hat Anspruch auf Kreta erhoben. Das finde ich ja bemerkenswert. Ähm, Miletos. Wartet mal, das muss ich jetzt erstmal finden. Wer ist das? Da haben wir es. Aha. Miletos. Das wird uns nicht, nicht großartig erschüttern. Denn die sind zwar im Bündnis mit Halikan Nassos. Aber wenn die uns angreifen wollen, können wir uns problemlos wehren. Das ist kein Problem. So. Ähm, wir sind aber jetzt in der Lage. Wir haben jetzt hier die dritte Gießerei. Wir sind in der Lage, dass wir jetzt hier Schiffe bauen. Und ich beginne mal tatsächlich mit dem Bau von schweren Schiffen. Der Grund, warum ich das machen will, ist, dass ich hier eine Fähigkeit mal nutzen möchte, die schwere Schiffe haben, nämlich Küstenangriff und Küsteneroberung. Nee, also Küstenüberfall und Küsteneroberung. Wenn man ein Schiff hat mit als Typ schweres Schiff, ähm, dann kann man einen Mauerbruch verursachen in einer belagerten Festung. Das ist schon extrem hilfreich. Und Küsteneroberung heißt, mit fünf Schiffen kann man die Kontrolle über einen angrenzenden, nicht befestigten gegnerischen Hafen einfach so übernehmen. Das möchte ich mal ausprobieren und nutzen. Deswegen beginnen wir also hier mit dem Bau von Okteren. Ich glaube, die gelten als schwere Schiffe. Kosten uns 15. Wir haben jetzt keine Eile, deswegen werden wir die komplett hier bauen. Und ich gebe sie auch gleich mal in Auftrag. Eins, zwei, drei... 4, 5. Das wird jetzt seine zwei Jahre dauern, aber das ist auch soweit in Ordnung. So, ansonsten lasse ich es mal nicht ganz so schnell. Okay, wow. Ähm, das ist wirklich überraschend, dass sie das jetzt machen. Hätte ich nicht erwartet, muss ich mal sagen. Hätte ich nicht erwartet. Was wird das? So, das Problem ist natürlich, wir müssen jetzt komplett erstmal den 
Unterhalt. Hätte ich vielleicht auch schon bei der Anspruchsfigierung machen sollen. Flottenunterhalt muss hoch, Festungsunterhalt ist schon hoch. <lacht> Unsere Flotte kann jetzt noch nicht heraus. Wir müssen jetzt erstmal schauen, was kommt und uns mit dem Gegner hier beschäftigen, den wir haben. Ich gucke jetzt mal, wer hier wirklich gegen uns kämpft. Im Moment nur Meletos. Holen Sie noch Hal Halikarnassos mit ins Spiel. Sieht nicht so aus. Dann verstehe ich es ehrlich gesagt nicht. Das ist, scheint mir doch wie eine sehr selbstmörderische Aktion zu sein. 12.000 Mann, 8 Schiffe. Was wollen Sie damit erreichen? Hm. Na gut. Wir warten erstmal ab, bis unsere Moral oben ist und dann, dann werden wir mit unseren Flotten erstmal dahin fahren und schauen, was los ist. Wir werden hier noch die materielle Wissenschaft nehmen. Äh, bringt uns minus 10% Gewichtsmodifikator. Beton, Karburierung, Bronzearbeiten und sogar die Bearbeitung von Holz tragen direkt zur Entwicklung der Militärtechnologie bei. Insbesondere bei härterem Stahl sind zahlreiche Neuerungen möglich, die bisher für unmöglich gehalten wurden. In Rom beaufsichtigte der Präfektus Fabrum die Verbreitung verschiedener militärischer Innovationen direkt. Okay, so, gut. Mal sehen, ob die hier vor unseren Küsten auftauchen werden. Spart das an unserer Seite, aber in der Regel schicken die nichts, das kennen wir schon. Ja, das dauert jetzt seine Zeit, die Moral geht hier doch ziemlich langsam voran. Ja, hier schickt Sparta dann doch was. Und der Philosophos aus unserer Familie, Le Zippop, ist gestorben an der Ruhe im Alter von 50. Okay, dann brauchen wir natürlich einen neuen Philosophos, ganz klar. Und ja, da gibt es einige Kandidaten. Ein Hippostratit und ein Onomarchit. Wie sieht es aus? Loyalität steigt hier auch. 9,9 nimmt sich nicht zu so viel. Ja, ich würde sagen, nehmen wir den Hippostratit. Der ist dann auch bald wieder gestorben. Das bringt uns Legitimität. Das ist soweit in Ordnung. Okay. Ha, verdammt. Wir haben möglicherweise den Falschen gewählt. Denn er unterstützt einen anderen Thronanwärter, Eudamidas. Warum unterstützt er eigentlich Eudamidas? Weil, ach so, weil es sein Freund ist. Da hätten wir vielleicht das nächste Mal drauf achten müssen, aber das ist jetzt keine wirklich dramatische Angelegenheit. Und es gibt tatsächlich illoyale Charaktere. Der Forscher und Hector Hermogenit. Das ist aber unkritisch. Wundersame Genesung. Glücklicherweise scheint sich Diomedes von seinem Leiden erholt zu haben. Oh, immerhin, immerhin. Aber ob das so günstig für uns ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht richtig. Denn nach wie vor ist er depressiv und dumm. Und auch dadurch geht seine Gesundheit weiter runter. Also die Lage hat sich nicht verbessert. Im Gegenteil, vielleicht wäre der ein oder andere im Reich ganz froh gewesen, wenn er an dieser merkwürdigen Krankheit relativ früh gestorben wäre. So, Rodos bietet uns ein Bündnis an. Ah, und wir sehen... Warte mal, was ist das? Ach so, das ist jetzt schon wieder eine na, ja, na, Nachrichteneinstellung, die ich auch nochmal verändern möchte. Ihr seht, ich habe da einiges verändert, aber was ihr auch seht, ist, wir kämpfen jetzt auch noch gegen Halikarnassos. Die haben elf und ein Schiff, okay. Naja, gut, also, und Rodos, brauchen wir das Bündnis mit Rodos? Wollen wir das wirklich? Ich, ich möchte hier nicht in diese phrygischen Angelegenheiten reingezogen werden, deswegen lehne ich das immer ab. Das mache ich auch äh, dieses Mal, dass ich das ablehne. Gut. Okay, so, unsere Flotte ist jetzt weitestgehend einsatzbereit. Unser erstes schweres Schiff ist auch hier dabei. Jetzt will ich mal gucken. Ja, das scheint jetzt theoretisch erstmal zu gehen. Wir werden jetzt erstmal dort nach dem Rechten schauen. Wir müssten natürlich unsere, unsere Armeen auch mitnehmen, das ist ganz klar. Aber ich will erstmal gucken und die Lage analysieren, dann werden wir nochmal zurücksegeln und die Armeen natürlich holen. 
So, was haben wir denn hier? Okay, wir haben dort acht Schiffe, die im Hafen liegen und 12.000 Schiffe, äh, 12.000 ähm, Mann, die dort stehen, Bogenschützen und Leichte und einem Anführer von Stärke 8. Halikanossos hat hier gar nichts. Die Frage ist, können wir vielleicht in Phrygien landen? Ist es möglich, dass wir dort einen Zugang bekommen? 16 und minus 50. Sie empfinden uns als konkurrierende Macht. Das ist natürlich unschön. Das heißt, wir müssen direkt dort landen. Das ist noch unschöner, um irgendwas zu erreichen. Hm. Ja, was bleibt uns übrig? Ne? Wir müssen das so tun. Und ich hoffe, das genügt. Das ist ja immer durchaus schwierig, so eine Landung. Ich sehe jetzt keine andere Möglichkeiten. Es gibt keine andere Verteidigung. Also Miletos ist schon ganz interessant. Gott sei Dank sind es Ebenen. Das heißt, wir haben dann nur den Landungsmalus. Das hält sich dann vielleicht noch in Grenzen. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir zurück hier in unseren Hafen, laden unsere Truppen auf und werden die Belagerung von Miletos beginnen. Aber liebe Leute, das erfolgt dann erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, euer Steinwallen.